Karibu mtazamaji katika kipindi cha serikali ya mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA iliyoko chini ya ofisi ya rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Katika kipindi chetu cha leo tutaliona jiji la Arusha eh, ambapo tutaangalia matumizi ya tehama kwa ujumla. Na pia tutaangalia mifumo hii imewagusa namna gani wananchi au imeweza kurahisisha utendaji kazi kivipi? Usikae mbali nasi. Na katika kipindi hiki tuna sehemu kuu mbili kama kawaida. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala ambayo unakwenda kuiangalia wewe mtazamaji na tulio kuandalia hapa hapa studio. Lakini sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano na maswali. Mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond ndani ya studio siko peke yangu mtazamaji. Nina wageni wawili kutoka jiji la Arusha. Ninaye bwana Athmani Kihamia, yeye ni mkurugenzi wa jiji ambaye ameketi mkono wangu wa kushoto, lakini pia ninaye ntegenjwa Hosea, yeye ni afisa husiano. Karibuni sana. Karibuni mno. Katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao utakwenda kuona taasisi za umma na wananchi wanaelewa dhana nzima ya serikali mtandao na uwepo wake na uwepo huu umesaidia kuongeza ufanisi kuboresha utendaji kazi na kutoa huduma kwa gharama nafuu na kwa haraka kwa wananchi kabla tujaendelea tupate tangazo Hello Hello Wizara za nyumba na maendeleo ya makazi Dar es Salaam nikusaidieni tafadhali. Oh, tamisemi hapa Dodoma. Ndio. Nataka kujua kwa niaba ya halmashauri ya Karagwe. Ndio. Kama zile hati za mradi wa viwanja vya halmashauri zipo tayari? Okay. Ngoja ni kuangalizie. Naona kila kitu kiko tayari. Okay. Na kimpangilio wa kazi itatumwa kwao kesho kutwa. Okay asante. Karibu sana. Huu ndio mzuri wa simu za internet au IP. Unapiga simu kwa mtu mbali lakini inakuwa kama yuko mlango wa pili. Sauti ni safi na gharama nafuu. Zinatumia mfumo wa kipekee wa kuwasiliana ndani ya taasisi za serikali kupitia mradi wa GovNet. Taasisi sabini na mbili na halmashauri sabini na saba tayari zimeunganishwa kwenye mawasiliano salama. Unasubiri nini? Kwanza kutumia e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama ni kukaribisha mpenzi mtazamaji kuiangalia makala ambayo itaonyesha jiji zima la Arusha na ni kwa namna gani mifumo wanayotumia katika kuendesha ofisi zao. Lakini pia tutakwenda kuangalia mifumo hii imewagusa vipi wananchi moja kwa moja kwa namna nyingine. Katika makala hii pia utakwenda kuwasikia viongozi wakuu wa mikoa lakini pia utawasikia wakuu mbalimbali wa idara wafanyakazi wa ofisi mbalimbali wafanyabiashara wote wakikuelezea ni jinsi gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi na ilivyoweza kurahisisha ukusanyaji wa mapato na maduhuli lakini pia utawasikia wananchi wa jiji la Arusha wao wakielezea ni namna gani tehama ilivyoweza kurahisisha kupata huduma kwa haraka zaidi na kama una maswali yoyote mpenzi mtazamaji unaweza kutuma maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz at ega.tg o.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia namba yako ya simu kwa nambari 074880295 tafadhali namba hii usipige wewe tuma tu message yako au ujumbe mfupi na utajibiwa Halmashauri ya jiji la Arusha ni moja kati ya halmashauri zilizopo katika mkoa wa Arusha huku ikiwa na malengo ya kutoa huduma bora na kwa wakati kwa wananchi wake katika misingi ya uadilifu, uaminifu, uwajibikaji na weledi wa hali ya juu. Majukumu na malengo ya jiji la Arusha kwa jumla wake katika sheria ambayo imeanzisha ya majiji na miji na halmashauri zingine ni kuwahudumia wananchi. Kwa jukumu letu namba moja, ni kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri ya kiuchumi kwa wananchi wetu hasa wale maskini. Kwa hiyo ni kutoa huduma za jamii na za kiuchumi 
kwa wananchi wote ambao wako ndani ya maeneo yanayozunguka jiji la Arusha. Lakini la pili ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na amani na kuwepo kwa maana kila mwananchi akijaribu kupata shughuli za kufanya na miradi ya maendeleo ikatekelezwa vizuri ile yenye kulenga wananchi wengi zaidi katika kuimarisha hizo huduma kama ilivyo katika dira yetu na ilani ambayo ndio inatuongoza ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anakuwa katika mazingira mazuri zaidi ya kiuchumi na ya kijamii kwa maana huduma zile zinapatikana kwa ufanisi lakini pia bila upendeleo na bila utatanishi wa aina yoyote ile. Katika malengo yetu hayo vipo mbele sana tumeweka kwanza katika elimu na ndio maana unaona elimu inatolewa bure lakini kipa mbele kingine katika huduma hiyo hiyo ya jamii tumeweka katika afya na ndio maana unaona kuna baadhi ya maeneo katika afya huwa pia tunatoa bure mfano e, wakina mama wajawazito pamoja na watoto chini ya miaka mitano na sasa hivi mpaka wazee pia kipa mbele kingine kipo katika sekta ya maji ambao tunataraji kwamba kwa umbali wa mita nne maji yaweze kupatikana maji safi na salama na baada ya hapo ni barabara kwa hiyo vyote hivyo tunavifanya kwa kutumia fedha zetu pamoja na ruzuku kutoka serikali kuu kwa maana e, ya ukusanyaji mapato. Kwa ukusanyaji mapato sasa unaingia tena katika malengo yetu mengine ya halmashauri kama kipaumbele. Katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini, halmashauri ya jiji la Arusha kwa kushirikiana na Wizara ya Tamisemi imeweza kusimika na kusimamia mifumo mbalimbali inayotumika katika jiji la Arusha. Katika mkoa wetu wa Arusha, cha kwanza kikubwa tulichofanya ni ile kuandaa tovuti ya mkoa ambayo inasomeka www.arusha.go.tz na lengo lake ni kuweza kuwapatia habari mahususi wananchi zinazohusu maendeleo ya mkoa wetu kuhusu kilimo, mambo ya ardhi, mambo ya mifugo washa mbalimbali taarifa nyingi nyingi ambazo zinahusu mkoa zinapatikana kwenye tovuti hiyo ya mkoa watumishi wote wametengenezewa barua pepe ambazo tunatumia katika mawasiliano kati ya mkoa na wilaya lakini vile vile kati ya wilaya na, na wizara katika hali ya namna hii hii inalaisisha zaidi kuweza kufanya mawasiliano ya haraka na yenye kuweza kuleta ufanisi mkubwa katika utekelezaji vile vile tumeweza kufika mahali tunafanya kwa kutumia teknolojia habari na mawasiliano na serikali mtandao kufanya video conferencing tunaweza kufanya mikutano na dala kuu ya utumishi ofisi ya waziri mkuu ofisi ya rais Tamisemi kwa kufanya mikutano kwa kutumia video conferencing katika mawasiliano na hivyo kufanya mijadala mikubwa ya ndani na mawasiliano Tumefika hata wakati mwingine wakati tunafanya budget tunaweza kufanya majadiliano kwa kutumia serikali mtandao. Mtandao huu wa video conference au huduma hii imeweza kuunganishwa katika mikoa yote isipokuwa mikoa minne ile mipya Katavi, uh, Songwe, Njombe pamoja na Simiu na tumeshaanza taratibu za kuweza kuunganisha pia na mikoa hiyo. Kwa kwa kweli imeweza kupunguza sana gharama kwa sababu tumeweza kupata washiriki wengi zaidi kwa wakati mmoja ambao wameweza kupata mafunzo katika sehemu moja au vituo vingi kwa mkupuo mmoja kwa gharama nafuu sana bila ya kulazimu watumishi wa umma au waku wale wa taasisi husika kuweza kusafiri kwa wingi zaidi katika sehemu moja wapo. Katika jiji letu tulianza rasmi matumizi ya mifumo katika sekta mbalimbali kuanzia mwaka 2012. Na mifumo tulionayo hapa ni takriban nane sasa. Kuna mfumo wa ukusanyaji wa mapato, kuna mfumo wa matumizi, epika. Mfumo huu unaitwa mfungo fungamanifu wa kihasibu kwa maana unafanya kazi nyingi. Mfumo huu kwanza ndio mfumo rasmi ambapo mapato ya serikali baada ya kutoka kwenye mifumo mingine rasmi unaingia katika mfumo ule ambao umekusanya maeneo mengi vipengele vingi ambao tunaviita modules ambao kwanza unahusika na kupokea mapato ya serikali. Na yakatia lisiti moja kwa moja na una, wenyewe unatengeneza taarifa ya mapato na matumizi kwa usahihi wa asilimia moja. Mfumo huu pia unatambua matumizi. Kila unapofanya matumizi ile hati ya malipo na mpaka hundi mfumo huu unaitambua kabla ya kuipeleka benki kuu na hatimaye benki nyingine. Mfumo ule unasaidia kuhakikisha kwamba matumizi ya fedha za umma yana yanafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Na vile vile pia mfumo huo unasaidia kuhifadhi takwimu zote na taarifa zote zinazohusiana na matumizi ya fedha za umma. Maana yake nini? Maana yake hata 
wananchi wa kawaida waheshimiwa uh, madiwani waheshimiwa bunge na wengine wanaweza kupata taarifa hizo na kuweza kujua ni nini ambacho kimetumika katika uh, matumizi hayo ya fedha za umma pia una uwezo wa kutengeneza eh, taarifa za mali za kudumu zilizonunuliwa katika kipindi kile na zilizokuepo kwa hiyo pia mfumo huu ndio unaotusababishia kutumia muda mfupi na urahisi na ufanisi zaidi katika utengenezaji wa hesabu zetu za mwisho za kila mwaka financial statements lakini vile vile tume kwa kushirikiana na wizara ya fedha tumeweka mfumo uh, kwa Kiingereza naitwa Tanzania Inter Settlement Banking System TIS ambapo kwa sasa tuna um, yote ambayo yanatoa huduma kwa serikali uh, fedha zake zinalipo moja kwa moja kwenye account yake kwa yale masuala ya kuenda kufuata cheki, cheki imechelewa, cheki ime, ime wanasema imechacha yani imechelewa kwenda kuchukuliwa benki na kadhalika hayapo tena. Kwa hiyo hata urasimu wa mtu wa huduma kupewa kupewa cheki yake inakuwa haipo. Hii tisi ndio tunautumia sasa baada ya mifumo mingine kabla ya kufika mwisho. Ni tukio la mwisho la matumizi yetu tunayoyafanya ili kuyapeleka moja kwa moja online au tuseme ya, ki, ya kitehama kwenda moja kwa moja katika akaunti za benki kuu kwa ajili ya kufanyiwa matumizi mengine. Lakini pia kuna mfumo wa utunzaji wa kumbukumbu kumbu za majengo ambao tulikosha unatumia sana kipindi hicho ambacho kodi ya majengo bado ilikuwa halmashauri. Huu unaitwa ni Geographical Information System. Mfumo huu pia unatusaidia katika kukusanya mapato ya tunaita property tax yani hizi mapato haya kodi za nyumba au tunasema kodi za mali kodi za nyumba za mwaka property tax kwa hiyo mfumo huu ndio unaotumika sana mfumo wa kijiografia lakini wa kielektroniki kwa hiyo unaweza ukaona tuna mifumo mingi lakini yote mwisho wa siku inaingizwa kwenye ule mfungo funga manifu ambao tunaoita epika lakini tuna mfumo mwingine una ni mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwa Kiingereza unaitwa local government revenue collection information system Mfumo huu tayari tumeshaweka kwenye almashauri 172 kati ya almashauri zote zilizo kwenye chini 185 na ni mfumo ambao unakusanya tozo, unakusanya kodi, unakusanya na ushuru. Hapo awali ulikuwa ukitaka kulipa uh, kodi yako au tozo yako au ushuru una, unaweza ukawa lazima uende kwenye kwenye almashauri upe demand note ile ya kuwa, ya kwamba unadaiwa kiasi gani ukimaliza hapo uende ukalipe na kadhalika lakini sasa hivi tuna uwezo wa kulipa kwa kutumia njia mbalimbali za kielektroniki unaweza kulipa kwa kutumia uh, ama NMB mobile au huduma uh, zile za kibenki za CRD na NMB na inakuwa rahisi kwa watu kukulipa na compliance na kuwa kubwa kwa kuweza kunani kuweza kukusanya mapato. Na kwa sasa uh, mfumo wetu huu ambao umekuwa kwenye almashauri 172 uko umeunganishwa uko integrated na mifumo ya kibenki ambapo sasa ukilipa moja kwa moja kwenye kwenye kile ambacho unadaiwa kinahuisha taarifa zilizoko benki na vile vile kinahuisha taarifa zilizoko kwenye mfumo wetu ambao wa mapato. Kwa hiyo hata ile deni ambalo unadaiwa linaendelea kupungua kidogo kidogo. Lakini vile vile mfumo huo wa mapato umeunganishwa na point of sales zile vifaa ambavyo uh, vinatumika ama kusanya ushuru wa soko, ushuru wa sehemu za kujisaidia, ushuru wa, wa standi ama uh, parking fees, ushuru wa migration na kadhalika. Kwa hiyo uh, sasa hivi na niagizo pia la, la, la viongozi wetu wa, wa nchi kwamba chochote kinacholipwa uh, serikali lazima ikione ama kinakusanywa na agent au kinakusanywa na halmashauri yenyewe. Kwa kutumia mifumo ya tehama hasa katika halmashauri ya jiji la Arusha kumekuwa na manufaa makubwa sana kwa serikali na wananchi hasa katika eneo la kupunguza gharama na kurahisisha utoaji wa huduma kwa umma. Ni mfumo ambao umetengenezwa na tamisemi kwa maana wizara yetu. Na mfumo huu sio umetengenezwa tu. Tumeshirikishwa tangu mwanzo kwa hiyo sisi ni washiriki wakuu wa mfumo wa mapato tunaozungumzia. Ni mfumo wa kusanya mapato. Lakini ni lazima uwe na information kwanza. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaanza na habari ambazo ndio information. Kwanza kuna utaratibu wa kupata database. Database ndio habari mbalimbali za wateja wetu ambao ni walipa kodi. Baada ya kupata database kwa kutumia wataalamu mbalimbali. Database hizo tunazigiza kwenye mfumo wenyewe ambao tumia kompyuta. Kwa hiyo ukigiza kwenye mfumo 
Maana yake ni nini? Unaweka kumbukumbu sahihi za walipa kodi ndani ya kompyuta zetu ambao ndio mfumo wenyewe. Tukishakuwa na database ambayo ni benki ya data za walipa kodi. Sasa tunatumia mfumo sasa kwa maana ya kurahisisha ulipaji wa mapato mbalimbali ya serikali. Unatusaidia sana pia katika ukusanyaji wa mapato katika namna ambayo mapato yanakusanywa tangu kwenye pointi ile ambapo yanakusanyiwa yanaingia moja kwa moja kwenye account zetu lakini yanaingia kwenye system yetu lakini kubwa zaidi pia yanaonekana yana pia na wenzetu wa Tamisemi yani ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa na sehemu nyingine lakini zaidi ya hapo tuna Lawson huu ni mfumo maalumu kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za watumishi lakini pia tuna mfumo wa utunzaji wa muda pamoja na mahudhurio ya watumishi kwetu sasa hatutumii tena madaftari katika watumishi kusaini au wakati wanaingia na wakati wanatoka sisi tuna mfumo maalumu ambao unaratibu muda wa kuingia masaa ya kukaa kazini lakini pia ule muda unaotakiwa kutoka na endapo itaonekana umefanya kazi kwa masaa ya ziada kupitia mfumo ule ndipo ambapo utakuwa halali kulipwa extra duty kwa hiyo mifumo hii pamoja na mingine mingi kama BMS ambao unatumika kutunza taarifa za elimu msingi na sekondari imesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza utumishi ufanisi wetu kwa watumishi lakini pia kusogeza huduma zaidi karibu na wananchi na kutusaidia kutekeleza mipango mingi ya maendeleo kwa wakati na kwa ufanisi zaidi. Uwepo wa mifumo hii umeleta tija katika utoaji wa huduma bora na za wakati kwa wananchi na hasa katika kupunguza usumbufu wa kumlazimu mwananchi kwenda almashauri kulipia kodi mbalimbali. Mfumo huu unafanya kazi katika maeneo mengi. Mfumo huu tunatumia kuna kitu tunakiita POS au POS. Yaani ni mashine zile kama vile unavyoona mashine za EFD katika maeneo mengine. Sasa hizi tunazitumia kwa wale wakusanyaji wetu wa mapato katika pointi yoyote ile ambayo tunafanya sales yani tunakusanyia mapato. Kwa kikusanya mapato kwenye ule mfumo mtu anapata receipt pale pale na unafanya kazi ma vitu viwili vikubwa pale. Cha kwanza una rekodi kutoka pale kuja kwenye server yetu kubwa iliyoko makao makuu ya halmashauri. Kwa hiyo wewe ukikatia fedha pale sisi tunaiona moja kwa moja kwamba sasa hivi shilingi labda 1040 zimeingia. Lakini wakati huo huo fedha hizo zinaingia moja kwa moja kwenye account yetu ya benki. Kwa maana yule mkusanyaji kama ni wakala anakuwa ameweka fedha yake kule kama kama tunavyoona float katika mitandao ya Vodacom au Tigo kwa wale mawakala kwa ana float yake pale labda let's say ni milioni nne. Kwa hiyo akikusanya fedha ile float yake inapunguza fedha kule kwenye account yake inaingiza kwenye account yetu. Yaani na debit kwenye account yake na credit kwenye account yetu. Kwa maana nyingine vitu vili vinafanyika kwanza taarifa zinakuja kwenye mfumo lakini pia fedha moja kwa moja inahama kwenye mfumo. Hiyo inatusababishia kutokuwa na udanganyifu aina yoyote ile katika kitu kinachofanyika site endapo mtu atakuwa ametumia huo huo mfumo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa zile fedha zikishaingia kwenye mfumo automatically zinaenda sasa zina zile city zinaenda zinarekodiwa tena katika mfumo mwingine wa epic ambaye mwisho wa siku unatoa taarifa za mapato na matumizi hali inavyokwenda lakini lakini zile mashine sasa zimekuwa connected pia na NMB kwa sababu ndio benki ambayo tunaitumia sisi ndio dealer wetu kwa unakuta kwamba account zetu zinapata fedha moja kwa moja lakini wakati huo huo e, account ya mteja yule ambaye ndio tumemkatia sisi receipt ye naye anakuwa amepatiwa nini receipt kule kule site bila kulazimika kuja wapi kuja ofisini kwetu kwa mfumo huu una faida kubwa sana kwa kweli umeongeza mapato kwa kiwango kikubwa hatimaye kuweza kurahisisha hizo huduma za jamii ambayo tunazizungumza kabla kuna mfumo tulikuwa tunatumia kumhudumia mteja mmoja ilikuwa tu karimu almost dakika kumi. lakini sasa hivi tunatumia almost dakika moja. kwa mfano mwananchi anapokuja kulipa kuna taratibu mbalimbali mazipitia ataenda kwa usika kwa maana kwa mfano ni afisa biashara akitoka afisa biashara maana yake atamkadiria anachotakiwa kulipa atajaza fomu mbalimbali baada ya hapo atatoka na fomu yake ataenda kwa keshia ambayo ni mwasibu akitoka kwa keshia anaenda kwa keshia kulipa baada ya kupika fomu yake akishamaza kwa keshia kulipa 
manake atarudi na kufsa biashara kuripoti kwamba tayari ameshalipa na kisha maliza hapo manake ofsa biashara sasa atamwandikia sasa leseni yake lakini kwa sasa hivi mwananchi anapokuja kulipa tayari mfumo ushamtengeza deni lake ndani ya mfumo kwa hiyo mwananchi yeye anachotakuwa kuwa ajue jina lake na kuna namba maalum ya kila mlipa kodi ambayo tunasema ni pay ID kila mlipa kodi ana namba yake moja ambayo ni unique mtofauti na namba nyingine zote vile vile mwananchi zamani walikuwa ni lazima waje hapa jiji la Arusha kwa maana kulipa kodi zao sasa hivi sivyo wanda benki yote ya NMB Bank ambayo iko Arusha au iko Bukoba au iko Mwanza popote mradi ni benki NMB Bank wanatoa huduma kwa hiyo yeye akiwa na PID yake ambayo namba yake jina lake anda benki yote NMB Bank analipa anajua kutoa mpale sina anaondoka kwa si lazima aje hapa kutu physical analipa popote faida ninayoipata kwenye mfumo huu ninaweza kulipa wakati wowote bila kufosiwa na mtu kwamba nimepata hela yangu nao uwezo wa kulipa miezi miwili mitatu mbele au naweza kulipa miezi miwili nyuma na nikajua kwamba nadaiwa mwezi mmoja pale system nikishafika hapo system itasoma kwamba nimelipa shilingi kadhaa na bado nadaiwa shilingi kadhaa sirudi tena ofisini pale kama hapa hivi leo nimekuja niko peke yangu nimelipa naondoka naendelea na shughuli zangu zingine kwa hiyo umeondoa urasimu kwa maana ya muda kwa wananchi na vile vile nimetupunguzia foleni lakini vile vile imetupunguzia budget matumizi ya sio kuwa ilikuwa na gharama kubwa ambayo ilikuwa natumia sasa imepungua kwa sababu ya mawasiliano ambayo inakuwa ni rahisi paper work zimepungua unakuta tunafanya mawasiliano ya, ya haraka hapa badala ya kusafiri kutoka hapa kwenda nikakutandike na watu wa hazina au utumishi ni rahisi kufanya mkutano kwa video conferencing kwa hiyo badala ya kwenda kwenye washa tunaweza tukapata mtu mmoja anayeweza kutoa mada na tayari tukaweza tukafanya mkutano wa namna hiyo. Faida ya tatu ni ile kuongeza upatikanaji wa mapato. Kodi ikikusanywa kwa wingi ni vile vile tunapeleka fedha nyingi katika miradi ya maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo wananchi wakipata miradi mingi ya maendeleo, maana yake ni kwamba huduma zao za kiuchumi na kijamii kama barabara, mashule, zahanati na kadhalika vinaimarika kwa wingi. Hiyo ni faida za wananchi. Lakini la pili ukiangalia sisi katika sera yetu kama halmashauri tunatakiwa kutenga asilimia kumi ya mapato ya ndani kwa ajili ya kukopesha katika mfuko wa wanawake na vijana. Lakini tangu kuimarika kwa mfumo huu tayari shilingi zaidi ya milioni hamsini kwa miezi mitano pekee zimekusanywa na zinaweza zitakopeshwa wiki ijayo. Kwa ni wazi kwamba kwa mwaka mmoja ni zaidi ya shilingi bilioni moja sasa zitakuwa zinakopeshwa. Kwa hiyo maana yake faida yake ni kwamba vijana wengi watafanya shughuli zao za ujasiriamali kwa kupata mikopo yenye riba na fuu sana na wakina mama pia hali kadhalika wataweza kuwa na mitaji ya kufanya shughuli zao kwa mzunguko na hii itasaidia kuondoa tatizo la ajira na kuongeza uchumi na kupunguza umaskini miongoni mwa wananchi ambao hiyo ndio lengo kuu la kuwepo kwa serikali kabla hatujaanza kutumia hii mifumo mapato alikuwa yanakusanywa kwa uchache kwa mfano ukiangalia takwimu zetu kuanzia mwaka 2009 mpaka kufikia mwaka huu 2016 tulikuwa tukikusanya kuanzia bilioni mbili kwa mwaka mapato ya ndani mwaka unaofuata 10:11 ikafika bilioni tatu. ikawa inaendelea hivyo hivyo inaongezeka labda milioni tano kwa mwaka lakini ukiangalia tangu tuanze kutumia mfumo huu mwaka wa 15/16 alimashauri imeweza kukusanya zaidi ya shilingi bilioni mbili kwa mwaka na huu mwaka wa 16:17 tumepanga kukusanya shilingi bilioni 17 katika vyanzo vyote hivi vya ndani unaona ni ongezeko kubwa sana ukilinganisha na bilioni tatu au nne za miaka mitatu minne iliyopita wakati vyanzo ni vile vile lingine ambalo tulikuwa tunapata shida ni usahihi wa taarifa zile rasmi za mapato na hata sangele matumizi kwamba unatoa taarifa za mapato ambazo huna uhakika nazo unabuni tu unakadiria kulingana na ulivyofanya labda mwaka jana unachukua kitu tunaita trend ambao sio kitu halisi kusema ukweli lakini kwa sasa hivi ni kwamba kila kinachofanyika tuna uhakika nacho mfano mzuri tuna mizani yetu kama chanzo cha mapato hapa jiji inaitwa Ngalenaro iko pale katikati ya jiji ile mizani ilikuwa inakusanya wastani wa shilingi milioni nne kwa mwezi kila mwezi wanaleta ule wakala analeta milioni nne lakini baada ya kuinjika mfumo pale kwa sasa hivi ambao tumeinjika kuanzia mwezi Julai mwaka 2016 mwezi Julai mizani ile imewasilisha milioni 24 ni mara sita ya mapato yale 
mwezi Agusti mizani ile imewasilisha milioni 20 mwezi Septemba mizani ile imewasilisha milioni 28 mwezi Oktoba imewasilisha milioni 25 na mwezi Novemba imewasilisha milioni 26 pia kwa hiyo unaweza hicho ni chanzo kimoja lakini pia hii mifano pia hata ukiangalia kituo chetu cha afya cha Kaloleni kimetoka katika shilingi milioni tatu kwa mwezi mpaka sasa imeshavuka milioni 27 hivi ninavyoongea na malengo yetu ni kukusanya mpaka shilingi milioni hamsini. baada ya kuanzisha huu mfumo tumeona tofauti kwa sababu wagonjwa wote inabidi wapite pale mbele amini kuandikishwa pale Kwa hiyo tunaweza kuwapata wagonjwa wote wakaandikishwa pale ndipo waweze kwenda kwenye sehemu usika kama ni maabara au kama ni sehemu ya dawa na pia tumeona mafanikio kwa kuwa mapato yameongezeka kutoka kiasi cha shilingi milioni tatu, milioni nne tulikuwa tunakusanya kwa mwezi sasa hivi kwa mwezi Julai tu mwezi Julai tumekusanya milioni 19 lakini kupitia mfumo huu pia tumesaidia kupunguza uh, mianya ya udanganyifu kwa sababu hapo awali ulikuwa unalipa kwa keshi na yule mtu wa keshi anakuandikia risiti ya mkono. Ile risiti ya mkono kuna uh, forgery zinaweza kufanyika kama carbon slipping na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hile ilikuwa pia zile fedha kupita kwenye mikono mingi zilikuwa zinasababisha ushawishi na zinaweza zisifike zote. Inaweza ukao melipa kiasi flani lakini ikaletu ndogo tofauti na ile ilio lipia. Mfumo huu na mraisishia mgonjo kwa maana ya kupunguza zile um, uh, paperwork kazi ya karatasi maana ilikuwa lazima uandike kwenye daftari ukimaliza umuandikie risiti akisha maliza hapo akifika kule maabara inatokea hivyo hivyo lakini kwa sasa huu mfumo umerahisisha kwa maana yeye akisha ingizwa jina lake pale kwenye kompyuta basi risiti yake inatoka moja kwa moja anakwenda uh, kwenye sehemu husika licha ya kuwepo na mafanikio yatoka nayo na matumizi ya mifumo lakini kumekuwa na changamoto mbali mbali Changamoto tunazokutana nazo katika utekelezaji au utumiaji wa hii mifumo ya tehama moja hapo kwanza ni uelewa wa wananchi. Wananchi hawajawa na uelewa wa kutosha sana kwa namna ya kutumia hii mifumo. Kwa maana kwamba hata kama ushamwekea huo mfumo karibu yeye na mwenyewe tu unakuta amekuja ofisini huku makao makuu na kuanza kuchelewa. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Changamoto ya kwanza tuliyoiona kwa siku ya kwanza na kuzidiwa kwa wingi wa wagonjwa. Kituo hiki kinapata wagonjwa zaidi ya nne kwa siku. Kwa hiyo kuweza kuwaingiza wote pale imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo immediate baada ya kuona kwamba kuna hilo tatizo tuliongeza idadi ya wahusika ambao wanaandikisha pale mapokezi, lakini vile vile tuliongeza idadi ya kompyuta ambazo zinaweza zikawaingiza watu wengi kwa mara moja. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo tuliiona lakini tukaweza kuifanyia kazi moja kwa moja. Changamoto nyingine tulioiona ni mapungufu kidogo kwa maana hii tumeiweza kuiweka sehemu ya kwenye kukusanya tu. Lakini bado kwa sehemu ya madaktari bado hatujaweza kuingiza zile ripoti kwamba mgonjwa anapokuwa ameandikishwa mapokezi basi ni rahisi kuja kumuona kama tungekuwa na mfumo wa electronic sehemu ya ku, kumuona daktari. Then baada ya pale ndio waweze kwenda kwenye vipimo. Kii changamoto nyingine ni elimu ya hii ya tehama hii fani si fani ya zamani sana kama zilivyo fani zingine. Kwa hiyo hata watumishi tuliokuwa nao wataalamu wa ile fani bado sio wengi hawakidhi haja kadri hivyo ninavyoelezea kwamba tunataka tuwe sasa asilimia mia moja, tunatumia e government. Kwa hiyo hata wale watumishi wetu sasa ambao wataweza kutuhalalishishia kwa ajili ya kuifanyia hiyo mifumo labda ikiharibika au kuitumia au kuiratibu tu na kuimonitor tuite bado ni wachache lakini tumejipanga katika bajeti yetu kuhakikisha kwamba tunapata kibali kutoka ofisi ya rais management ya utumishi wa umma kupata watumishi wengi zaidi ambao wataweza kutumia mfumo huu na watumishi wetu ambao tunaona pia wanaelekea lakini hawana elimu ya kutosha pia tutatenga bajeti kwa ajili ya kwenda kuwasomesha katika vyuo maalum tu kuja kuendeleza na kumonita hili jambo. Halmashauri ya jiji la Arusha wamekuwa wakishirikiana na IGA katika nyanja mbalimbali za teknolojia ya habari na mawasiliano yaani Tehama ikiwemo kutoa ushauri katika masuala ya mifumo ili kuhakikisha upatikanaji mzuri wa huduma kwa jamii kwa njia ya kimtandao inafanikiwa. Halmashauri ya jiji la Arusha inashirikiana na wakala huyu ambaye ana dhamana ya serikali katika kuhakikisha mtandao hii ya Tehama inakuwepo kwa kuwa ni taasisi ya serikali sisi tunashirikiana nao kwa katika maeneo karibu yote 
na tutazidi kuimarisha huo ushirikiano kwa maana hasa masuala na uhusiano kiufundi kuna taarifa wanaleta tufanye hivi na sisi kuna mapendekezo tunawaambia kwamba kama kuna jambo fulani tunashirikiana vipi kwa hiyo ni wazi kwamba ushirikiano huo unakuwepo kwa asilimia moja na tutaendelea kufanya ushirikiano huo mpaka malengo yale yaliyolengwa yakamilike katika mikakati yote tunayoelezea sisi ambao tumeiweka katika mipango yetu kwa wananchi wanaweza wakapitia kwenye tovuti yetu wakaweza kuiona mikakati yetu na mipango yetu yote na jinsi ambavyo watafanya ambayo www.arushacc.go.tz Mpenzi mtazamaji na tumaini utakuwa umeona mambo mbalimbali ambayo tehama yamesaidia katika uraisishaji wa utendaji kazi. Lakini pia tumeona wafanyabiashara eh wakikuonyesha ni jinsi gani tehama ilivyoweza kurahisisha katika ulipaji wa kodi ni tofauti na dhamani kidogo. Sasa ni kukaribisha mpenzi mtazamaji katika sehemu yetu ya pili sehemu ya maswali na majadiliano. Eh labda nije kwenu moja kwa moja wageni wangu niwakaribisha tena kwa mara nyingine. Karibuni sana. Labda nije kwako nite moja kwa moja. Mimi nime nimeangalia makala nimeona ni jinsi gani mifumo ambayo inaweza kurahisisha utendaji kazi lakini kama michache kidogo bado sijajua na si ajabu mtazamaji anayetuangalia sasa hivi angependa afahamu katika jiji la Arusha mnatumia mifumo ya aina ngapi katika utendaji kazi wenu asante sana mifumo tunayotumia kwa kweli kwa sasa ni zaidi ya kumi na moja. Aha. ambayo yote imewekwa na inafanya kazi ambapo ki ukweli imerahisisha sana utoaji wa huduma katika jiji la Arusha. Mm. Uh, mfumo mkubwa ambao kama ndio utu wa mgongo wa halmashauri kwa hivi sasa mm. ni mfumo wa kusanyaji wa mapato. Aha. Mfumo huu umerahisisha zaidi zoezi zima la kusanyaji wa mapato ambapo mapato haya tunatambua kabisa ndio yanasimamia uh, takriban shughuli zote za halmashauri. Mm. Lakini tuna mfumo wa kusanyaji hapo hapo bado tunatumia kwa hiyo ni lazima tunapokusanya tuweze kusimamia uh, vizuri yale matumizi ya zile fedha. Huu hmm. unaitwa epika. Uh-huh. Na huu pia unafanya kazi vizuri mpaka sasa hivi na umerahisisha kabisa zaidi hesabu zetu ambapo sasa hivi hata ukitaka taarifa ni rahisi kuzipata kutokana na mifumo hii. Hmm. Lakini zaidi ya hapo kuna Lawson ambapo tunaona huu ni mfumo wa unaoratibu uh, taarifa zote za watumishi. Yeah. Huu mfumo unafanya kazi na umerahisisha kwa kiasi kikubwa kwa watumishi wetu kupata taarifa zao pale wanapozihitaji. Katika utekelezaji pia wa shughuli mbalimbali mbali za halmashauri, uh, uongozi uliona ni vema ukaweka mfumo wa kudhibiti mahudhurio ya wafanyakazi. Aha. Kwa hiyo hivi sasa pale kwetu kuingia kwako na kutoka kwako mm. kuna ratibiwa na mfumo maalum hata malipo ya ziada extra duty na kadhalika zinazingatia mm. namna ambavyo muda wako uliotoka na namna ambavyo umefanya kazi pia kwenye idara ya elimu msingi na sekondari mm. tuna bemis ambapo hii inaratibu taarifa za wanafunzi wa msingi na sekondari umezungumzia kuhusu mfumo wa bemis na prem labda unafanyaje kazi mifumo hii inasaidia uh, kufahamu uandikishaji lakini na takwimu sahihi mm. za wanafunzi walioko katika shule zetu. Hivyo basi uh, inatusaidia kufahamu sisi mwanafunzi gani yuko eneo fulani ama mwanafunzi yupi amehama na hii inatusaidia zaidi katika kudhibiti wanafunzi hewa katika jiji letu. Nirudi kwako bwana Kiamia labda kama kuna baadhi ya mifumo ambayo nte kidogo ajeigusia sasa ni ruksa kwa mifumo mingine kuna mfumo huu ambao tunautumia katika vituo maalum tu kwa ajili ya vituo vya afya mm. au hospitali kwa ajili ya kukusanya mapato yanayotokana na huduma zinazotolewa kwa wagonjwa Aa, mfumo huu pia unasaidia sana kuacha njia zile za udanganyifu ambazo zilikuepo hapo mwanzoni mm. lakini pia unaweka uwazi ule wa wa, wa, wa matumizi ya mifumo yenyewe pamoja na matumizi ya fedha zilizopo lakini zaidi ni kwamba unaturahisishia katika e, kufanya maintenance au matengenezo madogo ya vile vifaa tiba au ununuzi wa dawa kwa mara nyingine mm. ili kuweza kuzitoa kwa wagonjwa tena kwa kutumia fedha hizo hizo mm-hmm. lakini pia kuna mfumo ambao unaturahisishia katika mzunguko wa mafaili katika ofisi file tracking system ambao Uh, mfumo huu wa wa kielektroniki pia unasaidia mimi kama mtendaji mkuu kujua pia kwamba faili la mtu fulani liko wapi faili la kitu fulani 
liko katika idara gani au idara gani labda inachelewesha kutoa hilo faili mm. kwa pale online unamwambia kwamba atoa hilo faili au leitisha au lilete kwa lina linanipa macho mengine ya kuona mafaili yalipo katika ofisi zingine hata kama halipo mezani kwangu mfumo mwingine ambao tunao mm. ni mfumo wa kudhibiti ajira na utumishi kwa ujumla ambao unaitwa Lawson. Mfumo huu unatulaisishia mtumishi akihama akihamia au kuhama kwenda sehemu nyingine hahitajiki kuja na makaratasi yake. Kwa mfano hapa ni Arusha jiji, halafu amehama kutoka Mtwara, sasa kumtoa Mtwara kama zamani mpaka Arusha na makaratasi si njia sahihi. Kule aliko tunapata namba zake hata kwa simu, tunaingiza kwenye mfumo na wenzetu wa wa wanaidhinisha wa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma kwa hiyo unarahisisha sana kazi mfumo huu kwa hiyo unaweza ukaona na namna gani mifumo hii yote imetengenezwa kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha ufanisi hakiki kuna mfumo wa tisi mfumo huu kama unavyojua sasa hivi akaunti zetu za jiji la Arusha pamoja na baadhi ya ya, ya, ya maeneo mengine kwenye mamlaka zingine za serikali tumeacha kutumia mfumo wa hundi ule wa kizamani ambapo tunatumia moja kwa moja akaunti zetu ziko katika benki kuu ya Tanzania BOT kwa mfumo ule tunautumia kusafirisha fedha kwa njia ya kitehama kutoka katika akaunti zetu za kawaida za almashauri yeah. zilizopo NMB kwenda benki kuu na kutoka benki kuu kwenda kwenye akaunti ya NMB hatimaye kwa muhusika moja kwa moja Aha. bila kupitia e, kuandika andika mfumo huu unarahisisha vitu vingi kwanza tutumie cash wala hundi kwa hiyo hata wale wenye tabia ya kuhushi Hmm. Sasa hivi hicho kitu tena hakiwezekani. Mifumo hii yote hii ya mapato. Huko siku za mbele mfumo ule wa tunaoita Epica. Hmm. E, ni sehemu tu lakini mfumo wenyewe unaitwa e, Integrated Financial Management System. Ule ni mfumo fungamanifu wa fedha. Hmm. Mifumo hii mbeleni lengo lake ni kuiweka pamoja kwenye ule mfumo ikiwepo soma, ikiwepo kuna ule wa planlep ambao tunatumia kuandaa budget kuanzia anga za chini kwenda juu lengo hapo baadaye ni kuingiza kwenye mfumo ule ili unakuwa unakuwa una control unakuwa control di sehemu moja au una unakuwa unadhibitiwa sehemu ya pamoja. Kwa kwa jiji la Arusha mm. mifumo hii imerahisisha sana kukuza uchumi kwa maana hata kupunguza baadhi ya watendaji katika maeneo ambao wahusiki tena mfumo ndio unahusika na kuarahisishia wale wananchi kupunguza muda au kupoteza muda usiokuwa wa lazima katika kufuata huduma mbalimbali katika jiji au benki. Aha, ume umezungumzia kuhusu wa mfumo ambao mmeuita mfumo funga 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 manifu. Unamaanisha nini? Samani kidogo. Unamaanisha kwamba huu ni mfumo mama. Eh. Hii mfumo mwingine ni sasa na matawi au ni sasa na, 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 na vipengele vya ule mfumo. Mm-hmm. Ingawa bado ni mchakato haujafikia mwisho. Ukiangalia katika ule mfumo funga manifu Una, unahusisha mfumo wa mapato unahusisha mfumo wa matumizi mm. unahusisha mfumo wa uh, mali yani hizi asset tunaita soma mm. vyote vile ni vipengele lakini mwisho wa siku zinatakiwa ziwe katika ule mfumo mkubwa ukiondoa hii mifumo ya kiutumishi na hii ya rekodi lakini ile mifumo inahusiana na fedha yote inatakiwa katika sehemu moja asante sana na ongea na wewe mtazamaji ambaye ndio kwanza sasa hivi unaangalia luninga yako kipindi hewani ni serikali mtandao leo tuko na wageni kutoka jiji la Arusha nikukumbusha tu unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maswali kupitia barua pepe yetu ya igabtz@iga.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu wa swali kupitia simu yako ya kiganjani na sisi tunaenda kitehama tehama eh hatuko nyuma kiukweli kwa nambari 0748 0295295 Kabla hatujaendelea tupate ujumbe mfupi. Oh ya vipi? Mbona umeshika tamu mzee? Ah, safe yangu. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu. Japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu akonikopesha. Yaani nakuwa labaki na masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya elimu ya juu? Ah, haya mshaji wangu usimambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mi na uli sina bwana. Wewe vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio na. Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz. Kuna sehemu ya nifanyaje kuomba. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Acha bwana. Waka bwana. Ni kweli. Tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria, sera, 
na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama baada ya kupata ujumbe mfupi mpenzi mtazamaji sasa tunaendelea na maswali yetu na majadiliano yetu tafadhali ka karibu na luninga yako uweze kuelewa eh, matumizi ya tehama katika jiji hili la Arusha lakini pia utakwenda kujifunza mambo mengi na kadha wa kadha ambayo si ajabu hata mimi nilikuwa siyafahamu wala wewe lakini leo ndio muda wako wewe wa kujua nini kilichopo ndani ya jiji la Arusha. Kuna swali ambalo nimetumiwa kwa njia ya barua pepe yetu kutoka kwa Bifatuma anasema elimu bado ina changamoto nyingi hapa nchini hasa uchacho wa walimu. Swali kwenu, nyie kama jiji je mna mpango wote wa kutumia tehama ili kuboresha sekta hii labda nianze na kihamia. Ah ni kweli swala la kwamba walimu ni wachache hapa kwa maana ya katika jiji la Arusha ni kweli. Mm. Hasa walimu wale wa, wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati katika shule za sekondari. Kwa msingi mm. sio tatizo kubwa. Ya, sasa mpango wetu ni kwamba wale wachache waliokuwepo tunawafanya kwamba ya, kwa kutumia tehama mm. tunafanya kwamba darasa linakuwa kubwa, anarekodi kipindi, anafundisha vizuri, anaweka wanafunzwa na jada darasani wanaona kwa pamoja. Na walimu kawaida aki kuna walimu mabingwa tumapa mafunzo maalumu. Pia wale tutawafanya pia waweze kutumia hiyo teknolojia hiyo mm. ya tehama ili kuona kwamba wanafunzi wengi zaidi wanafundishwa na mwalimu mmoja tu au walimu wachache tofauti na ambavyo e, inahitajika. Ah labda hiyo njia nataka kufahamu ni kwamba ndio mmeanza kuitumia au labda iko kwenye mkakati? Hii ipo kwenye mkakati wa kutaka kuitengeneza. Mm na kwa kuanzia kwa sasa hivi e, tumeanza majaribio Aha. katika shule moja ya msingi inaitwa Meru. Mm-hmm. Hii ni shule maalum ya wanafunzi ambao wana, wana ulemavu wengi wao mm-hmm. lakini pia wako ambao ni wazima. Kwa hiyo shule ina e, kompyuta mpakato mm-hmm. e, kama miambili hivi ambao zinatumika kwa ajili ya shughuli hiyo. Na shule hii ilikuwa ni msaada wa wenzetu wa Finland ambao hata hivyo wameshaondoka wametuachia kila uh, rasilimali iliyokuepo kwa hiyo kwa kutumia hiyo shule tunatumia kama pilot kama sehemu ya kujifunzia mm. e, namna gani bora tunaweza tukaieneza katika shule zingine kwa hiyo katika rasmi kabisa tutaanza katika kuanzia mwezi Julai mm-hmm. nirudi tena kwenye hilo swali uh, vipi kuhusu zile shule ambazo ziko pembezoni mwa Arusha yani ziko ndani ya Arusha lakini kama mjuavyo katika nchi yetu kidogo umeme inakuwa ni shida. Je, yeah, mnaweza kweli kuwafikia mpaka wanafunzi ambao wako kwenye shule zingine? Ah, ni kweli ile unalolisema. Lakini kwa sasa hivi mpaka kufikia mwezi Juni mwaka huu, jiji lote la Arusha litakuwa limepitiwa na umeme. Mpaka vijijini. Mpaka vijijini hakuna hata kata hata moja ambao umeme utakuwa haujapita. Kwa hiyo kata hizo ziko pembezoni zinaitwa Moshono, kuna Terat, kuna Olmot kata zote hizo sasa hivi Tanesco wako kazini kwa hiyo tunaamini kwamba hiyo haitakuwa changamoto ambayo inaweza katuzuia mpango wetu huo kutekelezeka. Ninaliangalia lile jiji la Arusha ni jiji kubwa sana. Lime limezungukwa na wafanyabiashara, watu wananchi wa kawaida ambao wanahitaji huduma kutoka kwenu wengi sana. Sasa nataka nifahamu vipi hali ilivyokuwa mwanzo kiutendaji katika kutoa huduma kwa wananchi kabla mjajiunga na Tehama na sasa hivi kabla tujianza kutumia mifumo ya ukusanyaji wa mapato katika almashauri la jiji la Arusha uh, tulikuwa tunatumia muda mrefu sana kumhudumia mteja mmoja kama mm. tunavyofahamu uh, wateja wetu wengi ni wafanyabiashara hivyo ni vema kujali muda wao lakini ulikuwa unachukua masaa 4 mpaka matano kumhudumia mteja tu ambaye anahitaji leseni ya biashara mm. lakini kwa hivi sasa hali ni tofauti ni nusu saa mteja anakuwa ameshahudumiwa na fomu kwa mfano za leseni zinapatikana kwenye website yetu hivyo ni rahisi kwa yeye kuidownload na kuijaza akija kwetu analipia tu na anapata leseni yake mm. lakini pia mfumo huu umeturahisishia zaidi kuweka kanzi data kanzi data na maanisha database kwamba sasa hivi tuna takwimu sahihi za walipa kodi wetu mm. na hii imetusaidia kutambua nani tunamdai kiasi gani na nani ambaye hajalipa mapato mpaka sasa hivi e, mifumo hii kwa kiasi kikubwa imerahisisha kudhibiti udanganyifu 
Mm. Hapo awali wakati watu wanapokea uh, fedha taslimu Mkunoni. ni yes ni mm. rahisi kushawishika kufanya chochote na zile fedha Nikwe. lakini sio kwa hivi sasa fedha huonani nayo inaingia direct kwenye mfumo na hatimaye mapato yetu yanaongezeka kwa haraka zaidi mm. kwa hivyo basi uh, baada ya kutumia mfumo huu hakika tumeweza kutoa huduma nzuri na kwa ufanisi zaidi na kwa kutumia muda mchache. Hivyo tunaona kabisa mabadiliko tofauti kubwa sana ya kabla na baada tulipoanza kutumia mfumo wa kusanyaji wa mapato. Aha, asante sana nitekea mia. Mhm. Mm mfumo huu umeanza rasmi kabisa mwaka 2014-15. Lakini mwaka 2012-13 mwaka wa fedha huo jiji la Arusha mapato yake ya ndani ilikusanya wastani wa shilingi bilioni 3.2 mwaka 2013-14 likakusanya kama bilioni 3.5. Mm -hmm. Lakini ilivyoanza mwaka 2014-15 mm -hmm. ika, ika, ikaenda ghafla ikafikia bilioni 8.8 uh. kutoka kwenye bilioni 3.5.56. Lakini mwaka wa 15-16 ikaja ikafikia bilioni 11 na pointi kama tisa hivi. Na mwaka huu wa 16-17 hata kabla hujafika mwisho dalili zinaonyesha kwamba itafikia zaidi ya shilingi bilioni 13. Mm -hmm. Kwa ukiangalia vizuri ongezeko ni asilimia kama 213 ya mapato. Mm -hmm. Yaani mm -hmm. ni zaidi ya mara ya mara tatu la, la, ya mapato yaliyokuwa yanakusanya. Awali. Awali. Iyo yote ni tehama. Yote ni tehama. Kuna swali lingine limetoka kwa Josephine anasema je yeah. Halmashauri inawezaje kutangaza fursa za kiuchumi zilizopo jiji la Arusha kwa kutumia tehama? Fursa za kiuwekezaji zilizopo katika jiji letu zinapatikana moja kwa moja kwenye website ya Halmashauri ya Jiji la Arusha. Ambayo? Ambayo ni www.arushacc.go.tz. Mm -hmm. Wakipita kwenye tovuti ile wataweza kujionea maeneo mbalimbali na fursa ambapo wao wanaweza kupitia taarifa hizo wanaweza kuendelea na hatua zinazofuata lakini pia kwa yeyote ambaye atakuwa hajaelewa anaweza akawasiliana moja kwa moja na mkurugenzi kupitia barua pepe yake ambayo ni cd at mm -hmm. kwa hivi viwili itakuwa zimemfikia uh, mkurugenzi na atasaidika haraka iwezekanavyo kuna swali lingine kutoka kwa swai Anasema uwepo wa mawakala katika swala la ukusanyaji wa mapato wakati mwingine kumekuwa na udanganyifu na kufanya serikali ipoteze mapato. Kwa kutumia mifumo ya tehama, halmashauri imewazaje kudhibiti hili swala? Katika kuhakikisha kwamba e, mawakala hawa hawafanyi udanganyifu katika mapato wanayokusanya. Uh, mfumo huu wa tehama umewadhibiti sana. Tukitolea mfano mzuri kuna chanzo cha mapato katika jiji ya Arusha kinaitwa mizani ya Ngarenalo. Mm. Katika kata ya Ngarenalo ile mizani na magari makubwa yakipita pale yanalipia. Kabla kuweka eh, kabla ya mfumo wa mizani ile ilikuwa ikiingiza kwa mwezi mmoja shilingi zisizozidi milioni nne. Tukaweka pale mfumo. Point yetu pale. Mm. Tuka connect na server yetu iliyokuwa makao makuu ya halmashauri. Kwa hiyo fedha zikiingia pale zinasoma moja kwa moja kwenye E, mifumo yetu iliyoko kwenye makao makuu ya halmashauri ya jiji la Arusha. Mm. Baada ya kufanya hivyo tukagundua sasa kwamba mizani ile inaingiza milioni kati ya 20 na 24 kwa mwezi kwa maana mara tano mpaka mara sita ya mapato ambayo yanapatikana. Da. Kwa maana hiyo sasa ndio tukaweza sasa kubadilisha ule mkataba mm. na yule wakala kwamba sasa hawezi yeye akaa analeta milioni nne hapa wakati anachukua milioni 24 kwa bahati nzuri alikubali na tumebadilisha na mashauri inafaidika kwa kiwango kikubwa tofauti na mwanzoni. Da, kwa hiyo mmekuwa kama wale wa baba wenye nyumba. Ndiyo. <laughs> Lakini pia katika ushuru wa maegesho ya magari, yani mm. parking. E, wakala yule alikuwa akileta fedha lakini hakukuwa na e, yani msingi wa kujua kwamba kwa nini analeta fedha hizi kwa kipindi kifupi. Kama ilifanyika itakuwa zamani sana. Mm. Kwa hiyo tulichokifanya tulisitisha mkataba wake kwa miezi mitatu kwanza mm. ili kuweza kufanya majaribio. Mm. Tukaweka watumishi wetu wa halmashauri na kwa kutumia zile tunaita post point of sale yani vile zile nani zile mashine ndogo za kukusanyia. Mm. E, tulivyokusanya tukagundua sasa kwamba sasa hivi anatakiwa kuleta shilingi ngapi. Kutoka kwenye milioni 60 mpaka 70 alizokuwa akikusanya mwanzoni 
mpaka kwenye hali halisi ambao ni shilingi milioni 120 kwa Western kwa mwezi. Tanzania kwa mwezi Mbona ah, nije kwako eh afisa habari na mahusiano jiji la Arusha nte huu ni wakati wako sasa wewe kama afisa habari ndo muda wa kuweza kuzungumza na wananchi wako wakazi wa Arusha si ajabu sasa hivi wanakuangalia Karibu Asante sana e, ninachopenda kuwajulisha wananchi wenzangu wa jiji la Arusha kwamba mafanikio yote haya yaliyopatikana kupitia mfumo huu wa Tehama ambapo kwa kiasi kikubwa ni sisi kuweza kukusanya kiasi kikubwa cha mapato Uh, fedha hizi zimetumika katika miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Chao. Wanaweza kuja kutembelea, wakapita kwenye kata zetu, wakaona madarasa zaidi ya 65 yamejengwa kwa mwaka huu wa fedha, wakaona vituo vya afya ambavyo vimeanza na viko kwenye hatua mbalimbali mbali ya ukamilishaji bila kusahau zahanati zinajengwa kwa kutumia fedha hizi hizi za mapato ya ndani. Na zaidi ya hapo tunajenga barabara za kiwango cha lami. Na Tumefanya vizuri zaidi katika matumizi ya mifumo ya Tehama uh, kwa kupata msaada uh, na ushirikiano zaidi kutoka wakala wa serikali mtandao e-government. Wametupa ushauri katika kila hatua tuliokuwa tunahitaji. Lakini zaidi pia usalama wa mifumo yetu ni wa uhakika zaidi kupitia wakala hawa. Kwa hiyo sisi kama almashauri ya jiji la Arusha tunashukuru zaidi na tuna Uh, tarajia kuwategemea zaidi ili kuboresha zaidi mif, mifumo hii katika uh, huduma zetu zote za jiji la Arusha. Karibu mkurugenzi nawe kama una lolote sasa uwanja ni wa kwako wananchi wanakuangalia wakitaka kulisikia lolote lililopo kwako. Lengo ni kuhakikisha kwamba huduma zetu za kijamii na za kiuchumi kwa wananchi wetu zinaimarika na kufikia malengo yetu ambayo makubwa ni kuhakikisha kwamba kila mtanzania anaishi katika hali bora. Tanzania yenye maendeleo inawezekana. Asante sana mpenzi mtazamaji hali halisi umeiona. Umeisikia kwa masikio yako, macho yako yametazama, eh? Hayo wanayojivunia wenzetu kutoka jiji la Arusha sio bure. Waliweza kukusanya mapato yao lakini kwa sababu wanatumia mifumo ya Tehama. Wameweza kudhibiti uh, kodi mbalimbali mbali, lakini yoyote ni kwa sababu ya Tehama. Ninaamini kwamba bila Tehama maendeleo bado utayasubiri sana. Nizishauri taasisi za umma wizara za serikali na wananchi kwa ujumla muweze kutumia tehama eh hii yote ni katika kulisongesha gurudumu la maendeleo Tanzania tukutane tena wiki ijayo Jumanne na muda kama huu naitwa Coleta Raymond kwa heri Mamia na kuratibu kutoa msaada kiufundi mifumo shirikishi ya teha